falta un solo estudio que es cómo es la intrusión del puente en la ciudad de Santo Tomé para que sea de la mejor manera, para que sea con el mejor tránsito, que sea bien fluido, que sea una solución para los santafesinos, santo tomecinos, auseños y toda esta región. El, el estudio se financia en tres meses, que es la realización del proyecto, es eh, para un estudio de la ciudad de Santo Tomé, que ya lo arrancó porque no queremos perder ni un minuto y el proyecto total del puente en, en su totalidad es un costo estimado de 30 millones de dólares. Estamos hablando de una inversión importantísima que toma el gobernador para que el intendente, Juan Pablo Poletti, para que el intendente, Miguel Weizakerley, puedan decirles a los vecinos de sus localidades, cumplimos lo que los anteriores no pudieron. Son dos meses aproximadamente que restan de estudio. Con eso estamos hablando a fines de agosto aproximadamente poderlo tener terminado. Y ya ahí lo que, lo que empezaría es los pliegos para la licitación. Por eso digo, esto no es una promesa, esto es un compromiso. Que antes de fin de año podamos hacer la licitación del nuevo puente. Mirá, es un puente que, que se propone como un puente paralelo, pegado al actual puente carretero. Por ende las alternativas no son muchas. No hay mucho espacio, no hay, no hay mucha vuelta que darle. A los costados tenemos propiedades privadas. Eh, así que ahí está el estudio, a ver qué es lo que menos afecta y qué es lo más útil al bien público. En el caso de Santa Fe está la Secretaría de Obras Públicas tra con planeamiento urbano, trabajando arduamente para ver cuál es la mejor opción. Hasta ahora es la traza norte de lo que es actualmente la desembocadura del puente actual hasta el rulo de Silsa. Allí del lado norte son terrenos municipales, lo que permitiría ya diseñar esa traza de dos manos más para poder hacer de esta manera las cuatro manos que luego continuarían con el actual puente más el puente que se construiría paralelo.